என்னடா இவன் சேனல்ல எப்பவுமே ஐபோன் பத்தி எல்லாம் பேச மாட்டானே இவன் என்ன திடீர்னு ஐபோன் டென் தூக்கி கையில வச்சு உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா ஐபோன் யூஸ்வலா நான் ரிவியூ பண்ணதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் ரிவியூ பார்த்து யாரும் ஐபோன் வாங்குறது இல்லை ஐபோன் வாங்கணும்னு நினைச்சா காசு இருந்தா கட்டப்புன்னு ஐபோன் வாங்கிடுவாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த ஐபோன் டென் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான போன் அப்படி இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இந்த போனை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பதிவுல சில பேர் இதை ஐபோன் டென் சொல்றாங்க சில பேர் இதை ஐபோன் எக்ஸ் சொல்றாங்க என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் பல வருஷங்கள் கழித்து ஆப்பிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீடிசைன் பண்ண ஒரு ஃபோன் தான் இந்த ஐஃபோன் டென் பெசர்லெஸ் ஃபோன் இதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு ஆண்ட்ராய்டில் ஆனால் ஐஃபோனில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லா மேனுஃபேக்சரும் இப்போ பெசர்லெஸ் ஃபோன் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி டிசைன்லேயும் ஃபீச்சர்ஸ்லேயும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் தான் ஆப்பிள் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ இருக்கிற இந்த மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக தான் இருக்குது 5.8 பாயிண்ட் எயிட் இன்ச் ஸ்கிரீன்னால கைக்கு பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காம்பேக்டான ஃபோனாக கூட இருக்கு ஆனால் இந்த ஃபோன் மேலே ஒரு நாட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கருப்பாக ஒரு பட்டை தெரியுது ஸோ இந்த பட்டையை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஐஃபோன் எக்ஸ்னுடைய டிசைன் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தாலும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் கிளாஸில் இருக்கிறதுனாலே கீழே போட்டால் உடஞ்சிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஏன்னா விலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா ஃபோனை கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறப்பே ஒரு எனக்கு இந்த ஃபோனை ரிவ்யூ பண்ணுறப்பே எனக்கு கையில் பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக தான் இருந்துச்சு ஆப்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ஸ்ட்ராங்கான ஃபோன் ஸ்ட்ராங்கான கிளாஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக உடஞ்சிடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் பல ரிவ்யூஸ் பல ட்ராப் டெஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தப்போ அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கிளாஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல இது நண்பர் சந்தீப்புடைய ஃபோன் அவர் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு ஸ்கிராச் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆனால் ஐஃபோனை பொறுத்த மட்டுக்கும் அதுக்கான அக்சசரிஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்கும் அதுவும் ஹை குவாலிட்டி அக்சசரிஸ் கிடைக்கும் டெம்பர்ட் கிளாஸ் முதற்கொண்டு பெர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிற டெம்பர்ட் கிளாஸ் முதற்கொண்டு பேக் கேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஐஃபோனை பொறுத்த மட்டுக்கும் கவலை இல்லாமல் கிடைக்கும் ஸோ எதை வேணால் நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கலாம் பல வருஷங்கள் கழித்து முதல் முதல்ல ஆப்பிள் ஃபோனில் ஓலெட் பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போவுமே ஆப்பிளோட எந்த ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அவ்வளோவா அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த பேனலுடைய ரெசல்யூஷன் எவ்வளோன்னு பார்க்குறத விட இந்த பேனலுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எந்த ஐஃபோனும் நம்ம சேனல் ரிவ்யூ பண்ணாட்டியும் எல்லா ஐஃபோனையும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்படி நான் யூஸ் பண்ணதுலேயே பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் எந்த ஃபோனில் இருக்குன்னா இந்த ஐஃபோன் டென்ல தான் இருக்குது அவ்வளோத்துக்கு ஸ்க்ரீன் அருமையாக இருக்குது கலர்ஸ் நல்லா பாப் அவுட்டாக இருக்குது சேச்சுரேஷன் நல்லா இருக்குது அருமையான ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் என்னுடைய சாம்சங் நோட் எயிட்டுடைய டிஸ்பிளே அமோலட் டிஸ்பிளே இந்த ஐஃபோன் டென் டிஸ்பிளே விட பெட்டர் டிஸ்பிளேன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த டிஸ்பிளே மேலே நாட்ச் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பட்டை இருக்குது இந்த பட்டையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா ப்ளஸ் ஃபேஸ் ஐ ஐடி ரெகக்னிஷன் பண்ணுற சென்சர்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வச்சுருக்காங்க சாதாரணமாக போர்ட்ரேட் மோடில் அந்த ஃபோனை நீங்கள் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த நாட்ச் ஒரு அளவாக டிஸ்டர்பன்ஸாக உங்களுக்கு தெரியாது பட் லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் ஏதாச்சும் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சைடில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாகவே எனக்கு இந்த நாட்ச் தெரியுது இந்த ஐஃபோன் டென்னுடைய டிசைன்லேயே எனக்கு பிடிக்காத ஒரு அம்சம் அப்படின்னா இந்த நாட்ச் தான் சொல்லுவேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் இந்த ஃபோனில் கிடையாது டிஸ்பிளேக்கு கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வைக்க ஆப்பிள் ட்ரை பண்ணாங்க பட் அவ்வளோத்துக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகாதனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரே தூக்கிட்டாங்க முழுக்க முழுக்க ஃபேஸ் அன்லாக்லேயே ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோன் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஃபேஸ் அன்லாக் அவ்வளோத்துக்கு துல்லியமாக ஒர்க் ஆகுது எல்லா லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஃபேஸ் அன்லாக் பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இந்த ஃபோனுடைய சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐஓஎஸில் எக்கச்சக்க கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி சாதாரண ஒரு ஐஃபோன் சிக்ஸோ செவனோ எயிட்டோ யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற ஐஓஎஸ்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல்லிருந்து மல்டி டாஸ்கிங் பேனல் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறப்பவே ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியும் ஐஃபோன் யூசர்ஸ்க்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் போக போக ஈஸியாக பழகிடும் இந்த ஓஎஸில் அதுவும் இந்த ஐஃபோன் டென்னுக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ண ஓஎஸில் எக்கச்சக்க பக்ஸ் இருக்குது இன்னும் அவங்க ஐ ஆப்பிளில் எல்லா பக்ஸையும் கிளியர் பண்ணல பட் இருந்தாலுமே ரொம்பவே ஒரு
ஸோ எல்லாமே ஆப்டிமைசேஷன் தான் மொ மொபைல் ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடில் இருந்து பேட்ரி லைஃப் வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ஐஒஎஸ் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஒரு பெர்ஃபெக்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரதுனால தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்ல ஒரு பேட்ரி லைஃபும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த மொபைல் ஃபோனில் கிடைக்கிது பட் என்ன தான் ஒரு நாள் சார்ஜ் வந்தாலும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் இதே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோனில் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கிடைக்காது ஆனால் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்க்குன்னு தனி அக்சசரிஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணுமா அதுக்கு தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கணும்னா இதுதான் எனக்கு ஐஃபோன்லேயே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக காசு வாங்குவாங்க ஒரு லட்சம் கொடுத்து ஒரு ஃபோன் வாங்கியாச்சு பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் கொடு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கொடுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன ஒரு சாதாரண நம்ம ஆண்ட்ராய்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்க்குலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக காசு கேட்பாங்க ஐஃபோனில் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஒரு லட்ச ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் இந்த ஃபோனில் வர சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கிடையாது தனியாக நீங்கள் சார்ஜர் வாங்கி ஆனால் சப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் அது தனியாக நீங்கள் சார்ஜர் வாங்கிக்கணும் ஓகே நல்ல ஃபோனாக இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஃபோன் தான் இல்லையான்னு சொல்லலை அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ஒரு கேமரா டிஸ்பிளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே அருமையாக தான் இருக்குது இல்லையான்னு சொல்லலை பட் இந்த ஃபோனை வாங்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விலைக்கு இந்த ஃபோன் தகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த ஃபோனில் வாங்குற அளவுக்கு அப்படி என்ன இந்த ஃபோனில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மித்த ஃபோன் என்னென்ன பண்ணுமோ அதே வேலையாக இந்த ஃபோன் பண்ணும் பெருசாக ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் பண்ணிட போகிறது இல்லை இந்த ஃபோன் பட் ஒரு ஸ்டைல் ஃபேக்டர் பிரீமியம் மொபைல் ஃபோன் அதுக்கான ஒரு பிரீமியம் ப்ரைஸ் ஒரு லக்ஸரி ஃபோன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளாக கூட இருக்குது இந்த ஃபோன் ஸோ கடைசி சொன்ன இந்த நாலு வாரத்துக்காக இந்த ஃபோன் நீங்கள் வாங்கலாமா வேணாமல் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம் பட் பேசிக்கலாக ஒரு வேல்யூ ஃபார் மனி ஃபோன் கிடையவே கிடையாது ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸில் என்றைக்குமே நம்ம வேல்யூ ஃபார் மனி எதிர்பார்க்க முடியாது பல பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுட்டதுனால இந்த ஐஃபோன் டென்னுடைய ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பதிவுகள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பதிவை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க்க பாரதம் நன்றி வணக்கம்